เรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดความยาวด้านต่อไปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะครับเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งนะครับเราแบ่งตัวเลขออกเป็นสองกลุ่มนะครับตัวแรกตัวน้อยสองตัวก็คือเลข6กับเลข9นะครับครูแบ่งเลยนะมีมี6กับมี9อีกฝั่งหนึ่งเป็น12เรามาคิดเลขตรงนี้ก่อนนะครับตัวแรกคือ6ยกกำลัง2บวก9ยกกำลัง2 6ยกกำลัง2ก็คือ6คูณกับ2ตัว6 6 3 6 9 9 8 1นะครับคิดเลขรวมตรงนี้ออกมานะครับได้เป็น117อีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็คือ12ยกกำลังสองมีค่าเป็นร้อยสี่สิบสี่อ่านักเรียนก็เปรียบเทียบนะครับระหว่างสองฝั่งนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันน้อยกว่ามันหมายความว่าอะไรหกยกกําลังสองบวกเก้ายกกําลังสองนะครับน้อยกว่าสิบสองยกกําลังสองถ้าน้อยกว่านี่เป็นสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมมุมป้านข้อที่2นะครับทำเหมือนเดิมนะครับอ่าสิบกับสิบหกอ่าแบ่งกันเลยนะครับตรงนี้เป็นสิบนะครับแล้วก็สิบหกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสิบแปดจะไปยกกําลังสองก็จะได้เป็นสิบยกกําลังสองบวกกับสิบหกยกกําลังสองอีกฝั่งหนึ่งก็คือสิบแปดยกกำลังสองมาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับสิบยกกำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งร้อยสิบหกยกกำลังสองเป็นสองร้อยห้าสิบหกอ่ารวมตัวนี้นะครับจะได้เป็นสามร้อยห้าสิบหกมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสิบแปดยกกำลังสองได้เป็นสามร้อยยี่สิบสี่านักเรียนเปรียบเทียบระหว่างตัวเลขสองฝั่งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันมากกว่านะครับอ่าเราสูบอีกครั้งหนึ่งก็คือ10ยกกําลัง2นะครับบวกกับ16ยกกําลัง2มากกว่า18ยกกําลัง2ถ้ามากกว่านี่คืออะไรมุมแหลมใช่ไหมเพราะว่ามันแหลมมากนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมถัดมาข้อที่3นะครับให้นักเรียนดู12กับ16เอา12นะครับยกกำลัง2บวกกับ16ยกกำลัง2อีกฝั่งหนึ่งก็คือ20ยกกำลัง2 12ยกกำลัง2เป็น144 16ยกกำลัง2เป็น256อา่า20ยกกำลัง2นะครับเป็น400อ่าเรารวมตัวเลขฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายรวมได้เท่าไหร่รวมได้400พอดีเลยนะครับอ่านักเรียนสังเกตว่าซ้ายกับขวานี่เป็นยังไงซ้ายกับขวานี่มันเท่ากันใช่ไหมครูก็สรุปว่า12ยกกำลัง2บวกกับเท่าไหร่16ยกกำลัง2เท่ากับ20ยกกำลัง2ถ้าเท่ากันนี่เป็นสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากดูต่อนะครับข้อที่4ให้นักเรียนดูเลขอะไร17แล้วก็20อ่าแล้วก็แบ่งเป็น17
นะครับแล้วก็20อีกฝั่งหนึ่งก็คือ24อ่ะ17ยกกำลัง2บวกกับ20ยกกำลัง2 17ยกกำลัง2นะครับมีค่าเป็น289 20ยกกำลัง2ได้400นะอ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ24ยกกำลัง2 24ยกกำลัง2ได้เป็น576อ่ะรวมตัวเลขนะครับตัวนี้รวมกันเป็น689อ่ะเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายนี่มากกว่าใช่ไหมฉะนั้นครูก็จะสรุปว่า17นะครับยกกำลัง2บวกกับ20ยกกำลัง2จะมากกว่า24นะครับยกกำลัง2ถ้ามากกว่านี่คือมุมแหลมนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม